小冉，这妈的生日他，妈，妈，妈，妈，妈，妈，你别吓我，妈，妈，小冉，赶紧打电话。哎啊，对对，妈，妈，喂，幺二零吗？哥，这咱妈的遗嘱上面可是写的清清楚楚的，这咱家的老房子拆迁了，人家赔了一百万。当初给爸治病的时候花了五十万，这剩下的五十万，妈可是说了，全部都给我。月月，你看这妈刚走，你就提钱，是不是不太好呀？你放心，这个钱啊，我和你哥没打算要，都给你。是啊，月月，这钱啊，知道是你的，你啊不用着急。哼，你们两口子说的倒好听，这钱现在在你们手里，我能不着急吗？赶快把钱拿给我，我现在就要。月月，你怎么说话呢？我们可是你哥哥嫂子呀！行了，小天，别说了，这妈刚走，你们俩别闹得不愉快。月月，你等一下，我现在就去给你拿钱。哼，要拿就赶紧快点你，月月，这卡里是不是五十万呀？是是。本来啊，这个钱我们呀、啊、就没打算要，就是留着给你当嫁妆用的，还给我当嫁妆用的，你们有那么好心吗？月月，你怎么变成这个样子？怎么越来越没礼貌了？我现在都有钱了，我干嘛要对你们礼貌呀？哼，这果然呀、啊，亲生的就是亲生的，这外人呀、啊，始终都是外人。嫂子，你也别伤心，我记得妈不是给你留了一件宝贝吗？不是有个破碗吗？这碗啊，你就好好保留着吧。果然啊，这妈还是比较了解你呢。你这呀、啊、都穷了半辈子了，整天啊就知道在厨房里面跟那些锅碗瓢盆打交道。哎，你把这个碗好好保存着吧。月月，你说这些话也太过分了吗？这再怎么说也是你嫂子，你怎么能这样说话呢？哎，哥，你干嘛说我呀？我这么说他怎么了？切，就他这个样子，妈能留给他一个破碗就够对得起他了。你，算了，小天。行了，月月。这个钱你也拿到了，我们家不欢迎你，你走吧。你还赶我走？我告诉你，我现在有钱了，就你们这个破家，我还不稀罕来呢。行了，闪闪，你也别生气，这月月啊，脾气就这样，你呀、啊，别跟他一般见识。我不会跟他计较的，可是这妈刚走，你就把月月给赶出去，是不是不太合适呀？没什么不合适的。这月月还是社会经验太少了，只有她出去碰壁了，才知道这个家的好。啊，我知道了。这时间啊过得可真快，这妈去世啊都一个礼拜了。哎，小天。珊珊，怎么了？怎么了？你看，妈留了一封信。信，小天儿，珊珊，当你们看到这封信的时候，妈已经走了。我知道，你们心里一定有怨言。妈，也不是我说你呢，你真是老糊涂了。你说你怎么能拿五十万给我爸看病呢？月月，那你是爸生病了，咱们不能不给他治呀。妈。那我爸得的病，你心里还不清楚啊？他那个病就是个无底洞，你往里面砸多少钱啊？到最后都是竹篮打水一场空。闺女，你不能这样说呀！我怎么不能这样说啊？妈，我跟你说的都是实话，你自己啊好好想想吧。啊，月月，月月，妈，珊珊，你对妈的好，妈都记在心里。珊珊，这地啊，你别扫了，等会儿妈扫。妈，妈你这咳嗽的那么厉害，你怎么出来了？哎，妈这老毛病了，你说说这身体也不争气，总给你们添麻烦。哎呀，妈，你别这么说，这等一会儿我就去给你买药，你吃了药就好多了。二媳妇，妈真的对不起你，你看看你又上班又照顾孩子。我这个老太婆也帮不上你什么忙。妈，你说什么呢？这咱们都是一家人，我照顾你是应该的，以后不准说这话了。珊珊，你这不光给妈做饭
，给我洗衣服，还照顾我，而且你还想着带我去旅游，这些妈都记得。妈，你别收拾了，我告诉你个好消息。儿媳妇，什么好消息啊？你说吧。妈，这机票我已经订好了，咱们后天就可以去旅游了。哎呀，这真的呀！哎呀，你说说，要是你爸活着，给我们一块有多好呀？妈，你就别胡思乱想了。你爸呀，生前就告诉我，他想去长城看看，去故宫看看，没想到他这一走，再也看不上了。行了，妈，你别想那么多了。可是，这妈的身体也不争气，一天不如一天。你呢，还特意请假，在家里照顾我。小娟，哎、等一下。珊珊，我这马上迟到了，你有什么事呀、啊？你能不能给公司请个长假呀？不是，这好端端的，为什么要我请长假呀？哎，你看妈现在身体啊不太好。我有点担心他，我想让你啊，请假多陪陪他。珊珊，你也知道，这要是请长假的话，应该扣不少工资的。哎呀，这咱们呀、啊、还年轻，挣钱的时候啊多着呢。这妈年纪越来越大了，陪咱们的机会啊越来越少了。珊珊，你说的对，那我回头啊跟领导说一声，我请个长假。啊，好，那赶紧上班去吧。哎，行，那我去了。啊、好。珊珊，我记得有一天妈去赶集，碰到了一个古董专家，我把他请到咱们家，让他看了咱们祖传下来的青瓷碗。他说，咱们家这个碗至少值一百万，妈，把这个碗留给你们，希望他能帮助到。你们以后的生活，珊珊，我多么希望你能再叫我一声妈呀！可是，再也没有机会了。珊珊，如果还有下辈子的话，咱们怀做婆媳。珊珊，我本以为咱妈会偏心。咱小妹呢？没想到，她把最好的东西都给了我们。是啊，是我们误会妈了。小弟儿，我想妈了。我也想妈了，要不然，咱们去坟头看看，陪妈说说话吧。好，走。